নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভে দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর এই পর্বে আমরা গভর্নমেন্ট এমপ্লয় নিয়ে আলোচনা করব তো একজন সরকারি কর্মচারী বা সরকারি চাকুরিজীবী হতে গেলে আপনার কী কী কোয়ালিফিকেশান লাগবে এটা কোনো পার্টিকুলার এক্সামের পক্ষ থেকে আমি বলছি না এটা ইন্ডিয়ান পলিটি ফ্রম এম লক্ষ্মীকান্ত থেকে যে সিরিজ সেই সিরিজেরই একটি পার্ট এম লক্ষ্মীকান্ত এই সম্পর্কে ডিটেলসে দেখবেন এবং অন্যান্য বইতেও কিন্তু এই সম্পর্কে পলিটির বইতে ডিটেলসে আছে তো সেই জন্য আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি এখানে আপনারা দেখবেন যে সরকার কর্মচারীদের যোগ্যতা বলে দেখবেন সরকারি কর্মচারীদের নিরাপত্তা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সরকারি কর্মচারীরা কোন কোন মামলার দ্বারা তাদের সিকিউরিটিকে বা সেফটিকে সুনির্দিষ্ট করেছে সেটা কিন্তু আলোচনা করব তো ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে এখন থেকে আমার প্রতিটি লেকচারের পিডিএফ কালেক্ট করতে পারবেন এবং এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলে জেনারেল সায়েন্সের সমস্ত ভিডিও পাবেন তো প্রথমে আমরা কোয়ালিফিকেশান অফ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ দেখে নেব তো একজন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হতে গেলে আপনার কোয়ালিফিকেশান কি লাগবে বা যোগ্যতা বলে কি লাগবে তো প্রথমেই তো আপনাকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে তবে নেপালি হতে পারেন নেপালি হতে পারেন তবে সাধারণত আপনাকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে দ্বিতীয়ত কিছু কিছু চাকরির ক্ষেত্রে বয়স হতে পারে ষোলো থেকে ছাব্বিশ বছর আবার কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে একুশ থেকে ছাব্বিশ বছর এবং তারপরে সেটা কিন্তু রিজার্ভেশনের মাধ্যমে বাড়ানো হয় একত্রিশ বছর হয় কখনো ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দেওয়া যায় আপনি ইউপিএসসি ধরুন ডব্লিউ বিসি ধরুন এটা কিন্তু অনেক বয়স পর্যন্ত দেওয়া যায় সাধারণত ইউপিএসসি বত্রিশ পর্যন্ত দেওয়া যায় তো বিভিন্ন রকমভাবে আরও রিজার্ভেশনের মাধ্যমে আরও বাড়ানো হয় কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে কিছু কিছু চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু পদপ্রার্থীর বয়স হতে হবে ষোলো থেকে ছাব্বিশ কিছু ক্ষেত্রে একুশ থেকে ছাব্বিশ আবার কিছু ক্ষেত্রে কুড়ি থেকে ছাব্বিশ হতে পারে তারপর কুড়ি থেকে বত্রিশ হতে পারে এরকম কিছু কিছু টার্ম রয়েছে তো বয়স একটা ডিপেন্ড করে তো তিন নম্বর হচ্ছে সর্বভারতীয় কৃত্যক অর্থাৎ আমি যেটা বলেছিলাম ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউপিএসসি বা পিএসসির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রার্থীকে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হতে হবে বা আপনার কিন্তু গ্র্যাজুয়েশান ডিগ্রি লাগবে আপনি যদি কোনো রকম পিএসসির অফিসে কাজ করতে চান আপনি সিভিল সার্ভিসে আসতে চান আপনি যদি বিভিন্ন রকম যেমন ধরুন আইএস আইপিএস তারপর আইআরএস এরকম পজিশন আসতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে প্রথমে গ্র্যাজুয়েশান দিতে হবে না হলে কিন্তু আপনি ইউপিএসসিতে বসতে পারবেন না আপনি ডিএসপি হতে গেলে ডব্লিউ বিসি এসে গ্রুপ বিতে ডিএসপি হতে গেলে তার জন্যও গ্র্যাজুয়েশান লাগে মিনিমাম তারপর চার নম্বর বলছে দেখুন প্রযুক্তিগত পদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া হয় দেখুন আপনারা যারা ডব্লিউ বিসি এস গ্রুপ বিতে আমি একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছি দেখছিলাম মক ইন্টারভিউ ওখানে দেখছিলাম যে কোশ্চেন করা হচ্ছিলো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং কম্পিউটার ওপর থেকে বেশ কয়েকটি কোশ্চেন করেছিল কিন্তু সে আদৌ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বা মানে অর্থাৎ কম্পিউটারের মানে ছিল না তার কম্পিউটার সম্পর্কে অতটা নলেজ ছিল না আমি দেখেছিলাম অনেক ভুল উত্তর দিয়েছিল মানে মক টেস্টে সে তো সেটা বাদ দিন তো যাই হোক তো অনেকগুলো কোশ্চেন করা আপনি যখন এই গ্রুপ বির জন্য সিলেক্ট হতে যাবেন তখন কিন্তু আপনাকে অনেকটা কোশ্চেন করা হয় সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে আপনাকে কম্পিউটার নলেজ জানতে হবে তো এগুলো ক্ষেত্রে থেকে কোশ্চেন করা হয় ইন্টারভিউতে তো সেই জন্য প্রযুক্তিবাদের ওপর জোর দেওয়া হয় আর প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি সাধারণত অবলম্বন করা হয় একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন ডব্লিউ বিসি এস ইউপিএসসি এসএসসি আরআরবি বিভিন্ন পরীক্ষা এন টিপিসির বিভিন্ন পরীক্ষা এছাড়াও আর একটা হলো পদোন্নতি পদোন্নতি বলতে কোনগুলো আপনি ধরুন একটা পদে রয়েছেন তারপর ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম দিয়ে আপনি আরেকটু এক ধাপ ওপরে উঠলেন যেমন আমি ফোর্সের ক্ষেত্রে বলছি যেমন সাব ইন্সপেক্টর সেখান থেকে ইন্সপেক্টর পদে যান আমি ভিতরে অতটাও জানি না যে পরপর কোনগুলো আছে তবে আমি জাস্ট একটা যেমন ধরুন ডিএসপির ওপরে থাকবে এসপি এটা নর্মাল তো ডিএসপি থেকে এসপি পদে যেতে হয় এটা ডিপার্টমেন্টাল এক্সাম দিয়ে বা আপনার অ্যাবিলিটির দিক থেকে আপনার অ্যাবিলিটি দেখে এটাকে পদোন্নতি ঘটানো হয় বা প্রমোশন ঘটানো হয় তো এই ছিল কোয়ালিফিকেশান অফ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ তো এরপরে আমরা দেখে নেব জাজমেন্ট কিছু ইম্পর্টেন্ট জাজমেন্ট দেখে নেব তা জাজমেন্ট দেখে নেওয়ার আগে সরকারি কর্মচারীদের সিকিউরিটি সম্পর্কে একটু জেনে নেব তো চলুন সিকিউরিটি আগে দেখে নিই এমপ্লয়মেন্ট সিকিউরিটিটা আগে দেখে নিই তো এমপ্লয়মেন্ট সিকিউরিটিতে কী বলছে তো সংবিধানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে দেখতে পাবো সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের বিচারপতি অডিটর জেনারেল আর চিফ ইলেকশান কমিশনার এই পদাধিকারীদের কিন্তু পদচ্যুত করা যায় মনে রাখবেন সংবিধান যদি আপনি ফলো করেন তাহলে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের বিচারপতি অডিটর জেনারেল আর চিফ ইলেকশান কমিশনার
আর একজন ইন্সপেক্টর আছে কখনোই কিন্তু একজন সাব ইন্সপেক্টর এই ইন্সপেক্টরকে কিন্তু পদচ্যুত করতে পারে না আর সংবিধানের তিনশো এগারো দুই নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্মচারীকে পদচ্যুত করতে করলে ধরুন এই ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টরকে পদচ্যুত করলো তো ইন্সপেক্টর যদি সাব ইন্সপেক্টরকে পদচ্যুত করে তাহলে সাব ইন্সপেক্টরের নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিন্তু একটা সুযোগ দিতে হবে এবং সংবিধানের তিনশো এগারো তিন নম্বর ধারা অনুসারে কিন্তু সরকারি কর্মচারীকে পদচ্যুত করার সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে আদালতের পরিবর্তে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করতে হবে এটা মনে রাখবেন আদালত কিন্তু এখানে ভূমিকা গ্রহণ করে না এখানে কিন্তু বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা থাকে তো সেহেতু এই জন্যে কারাপশানটা হয় বেশি হয়তো আদালত যদি থাকতো কোর্ট যদি এখানে ভূমিকা গ্রহণ করতো তাহলে হয়তো অতটা কারাপশান হতো না অনেকে কাজ করতে পারতো অনেক আইএস আইপিএস তারা ঠিকমতো কাজ করতে না পেরে তারা পদত্যাগ করেছে আপনারা প্রায় খবর শোনেন যে এখান থেকে আইএস আইপিএস পদত্যাগ করছে তো নেক্সট দেখুন জাজমেন্ট সরকারি কর্মচারীদের যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু মামলার রায় সমূহ তো প্রথমে যেটার কাপুর সিং কেস এটা কাপুর সিং বনান ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এটা হয় কত সালে উনিশশো সালে কাপুর সিং কেস বলা হয় এটাকে তো এই কাপুর সিং কেসে কি বলা হয় আমি যে এক্ষুনি বললাম যে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে উচ্চপক্ষ যদি নিম্নপক্ষকে যদি পদচ্যুত করাতে চায় তাহলে যে তাকে নিম্নপক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে এবং এই যে কাপুর সিং কেসে কিন্তু এই ব্যাপারটাই বলা হয় যে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে এই যে সাব ইন্সপেক্টর এক্সাম্পল দিলাম সাব ইন্সপেক্টর যদি আদালতে আপিল করে যে আমাকে ঠিক মতো যুক্তিসংযত সুযোগ দেওয়া হয়নি তাহলে কিন্তু আদালত সেটা খতিয়ে দেখতে পারে তো নেক্সট আমরা দেখবো উনিশশো সালে মতিরাম দেখা ভার্সেস এন আই এফ রেল এন আই এফ রেল তো এই যে কেস উনিশশো সালে মুখে বলে দিচ্ছি মতিরাম দেখা ভার্সেস এন আই এফ রিল মামলায় কি বলা হয় এই মামলায় বলা হয় যে অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ আমি এক্ষুনি বললাম যে আদালত প্রথম প্রাথমিক ভূমিকা আদালত গ্রহণ করে না সেটা যে কোনো কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে তো এই যে এই মামলায় বলা হয় যে কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পুনরায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে একবার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাচ্ছে তারপরে কর্তৃপক্ষ যখন সেই সরকারি কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হয় বা কোনো রকম শাস্তি দেয় তখন কিন্তু তাকে আরেকবার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে এবং সংবিধানের এই নিয়ম অনুসরণ না করলে আদালত তা কিন্তু বাতিল করে দিতে পারে সেই শাস্তি বা সেই কর্তৃপক্ষে যে জাজমেন্ট দিয়েছে সেটা কিন্তু বাতিল করে দিতে পারে তারপর উনিশশো সালে উনিশশো সালে বোম্বাই স্টেট ভার্স তখন ছিল বোম্বাই মুম্বাই মহারাষ্ট্র হয়নি তো বোম্বাই স্টেট ভার্সেস দোপি মামলা মুম্বাই স্টেট ভার্স দোপি মামলায় আদালতে রায় দেন যে কোনো সরকারি কর্মচারীর বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ পদচ্যুতি বরখাস্ত বা শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হবে না দেখুন একজন সরকারি কর্মচারী সাধারণত ষাট বছর বয়সে পদত্যাগ করে বা অবসর নেয় তো এই যে অবসর গ্রহণ এই অবসর গ্রহণকে কিন্তু কেউ ধরুন উনষাট বছর বয়সে বা উনিশ আট মানে উনষাট বছর তিনশো চৌষট্টি দিনের মাথায় গিয়ে কোনো রকম কারাপশান করলো বা কোনো রকম অপরাধ করলো তখন কিন্তু তাকে সেই অবসর গ্রহণটাকে কিন্তু তার শাস্তির মধ্যে ধরা হবে না বা বরখাস্ত তাকে বরখাস্তর মধ্যে ধরা হবে না তো তার জন্য কিন্তু আলাদা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এরপরে আমরা জানবো ইউপি উত্তরপ্রদেশ ভার্সেস এম এল শ্রীবাস্তব কেস এটা এই কেসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট ভার্সেস এম এল শ্রীবাস্তব এই কেসে কি বলা হয় সুপ্রিম কোর্ট এই কেসে বলেন যে সংবিধানের তিনশো কুড়ি নম্বর ধারায় সরকারি কর্মচারীদের পদচ্যুতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাষ্ট্রকৃত কমিশন মনে রাখবেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত কমিশন সেটা হলো ইউপিএসসি এবং রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত কমিশন সেটা হলো স্টেট পিএসসি বা স্টেট স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা যদি বলে দেওয়া হয় রাষ্ট্রকৃত কমিশন তখন কিন্তু এসপিএসসি বা ইউপিএসসিরকেই বোঝায় তো এই যে তিনশো কুড়ি নম্বর ধারায় বলা হয় এই যে উত্তরপ্রদেশ ভার্সেস এম এল শ্রীবাস্তবা কেসে যে কর্মচারীদের পদচ্যুতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কিন্তু এই যে পিএসসির সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে এবং এই ব্যবস্থা সরকারের ওপর কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় এটা আর্টিকেল তিনশো কুড়িতে বলা হয় আর আর্টিকেল তিনশো পনেরো থেকে আর্টিকেল তিনশো তেইশ এটা কিন্তু ইউপিএসসিকে বর্ণনা করেছে তো এই ছিল আজকে শর্ট ভিডিও এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একেবারেই ভুলবেন না তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ এবং এই দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দ